Veranstaltung ohne einen kleinen Skandal. Ausgezeichnet in Berlin. Zum zweiten Mal vergab der Deutsche Phonoverband seinen Echo-Preis, den deutschen Grammy für hohe Chartsplatzierungen und Verkaufszahlen. Neben einheimischen Künstlern wurden Amy Lennox und Michael Jackson ausgezeichnet, in Abwesenheit leider. Dafür sorgte wenigstens Kai Hawaii von Extrabreit für ein Skandelchen, als er sich keck erlaubte, Sandra als Nicole anzukündigen. Sie fingen damit an, indem sie die Mutter Gottes auf charmante Art und Weise beleidigte, man Deckel auf Mann und Maria und Magdalena. Auch von nuklearen Themen schreckte sie nicht zurück. Nicole! Tatsächlich kein Zufall, dass dieses Werk für die Sängerin von besonderer Bedeutung ist. Also ich bin der Meinung, es war das beste Album, was ich je gemacht habe und bin auch völlig stolz darauf. Ähm, von der musikalischen Seite ist viel mehr Rhythmen, viel mehr äh, schwarze Rhythmen auf dem Album und ähm, viel mehr Gitarren auch. auch E-Gitarren, ein bisschen Rockgitarren und so. Und das sind alles Dinge, die mir persönlich extrem gut gefallen. Unter Anleitung von Produzent und Ehemann Michael Cretou ist Sandra zu einem internationalen Star aufgestiegen. Das Erfolgsduo hat dabei stilistisch bisher viel Beweglichkeit bewiesen. Dem gehauchten Maria Magdalena folgten zahlreiche Variationen gefühlsbetonter Popmusik. Eines jedoch verbindet alle Sandra-Alben und macht die Sängerin in der allgemeinen Flut von internationalen Produktionen unverwechselbar. Es gibt speziell mit meiner Stimme wirklich kein Vergleich oder jemand anderes, wo man sagen kann, sie singt ähnlich wie sie oder wie die oder wie, das gibt es eigentlich nicht. Also ich habe Gott sei Dank die Begabung, dass meine Stimme eben, egal wo sie gespielt wird, Radio, Fernsehen, jeder erkennt mich gleich, jeder weiß gleich, das ist Sandra und das ist mein Kapital. Lediglich bei dem choralen Enigma-Projekt wollte Michael Cretou die Stimme seiner Gattin nur im Hintergrund hören. Ansonsten gehören die beiden auch im Studio und trennbar zusammen. Die kreative Zusammenarbeit der beiden reicht bis ins Jahr 1982 zurück. Schon damals erregte ihre gemeinsame Arbeit als Sandra Sound internationale Aufmerksamkeit. Das Erfolgsduo spricht eben die gemeinsame Sprache der Musik. Das ist bei uns immer eine sehr spontane Sache. Also das kann nachts um vier stattfinden, das kann nachmittags um, um eins stattfinden, das kommt immer, das Zeit spielt da überhaupt keine Rolle. Es kommt nur, wie man eine Idee hat, wenn Michael also nachts wach wird und sagt, boah, ich habe die Idee, ich muss mal kurz rüber ins Studio. Dann komme ich meistens hinterher und ich weiß, zum größten Teil kommt was dabei raus. 
Sandra kann, im Gegensatz zu den meisten deutschen Künstlerinnen, auch international enorme Erfolge aufweisen. Neben der Tatsache, dass Sandra grundsätzlich auf Englisch singt, liegt es wohl an der besonderen Produktionsweise Michael Kittus. Seit die beiden gemeinsame Sache machen, sind ihre Werke jedenfalls immer von Erfolg gekrönt. Also als allerersten machen wir Musik für uns. Ich rede von wir, damit meine ich immer Michael und mir und mich. Und ähm, wir hoffen dann, dass unser Geschmack dem Publikum dann im, im Nachhinein gefällt. Dass es also auch deren Geschmack ist. Und bisher sind wir immer ganz gut damit gefahren. Aber jetzt zu analysieren ganz genau, warum Erfolg im Ausland und warum nicht. Ich kann nur sagen, sie müssen mich mögen. An andere Gründe kann es nicht haben. Ähm, aber jetzt speziell, was den Punkt Erfolg betrifft, analysieren und so, das möchte ich gar nicht. Das will ich auch gar nicht wissen. Aus Sandras aktuellem Album Close to Seven stammt unser Airplay-Tipp der Woche. Sandra mit I Need Love.